చాలా సంవత్సరాల క్రితం బబులోను అనే దేశాన్ని నెబ్కద్ నేజరు అనే రాజు పరిపాలించేవాడు ఆ రాజు ఒకరోజు రాత్రి ఒక కలను కని ఎంతో కలత చెందాడు భూమి మీద ఏ ఒక్కరూ కూడా ఆ కలను గాని ఆ కల భావమును గాని చెప్పలేకపోయారు కానీ దేవునికి బహుప్రియుడైన దానియేలు దేవుని శక్తి చేత ఆ కలను ఆ కల భావమును చెప్పగలిగాడు దానియేలు రాజుతో రాజా తాము చూచుచుండగా ఒక గొప్ప ప్రతిమ మీకు కనబడింది కదా అని అన్నాడు దానియేలు ఆ కలను వివరించడం మొదలుపెట్టాడు ఆ ప్రతిమ యొక్క శిరస్సు బంగారముతో చేయబడినది దాని రొమ్ము మరియు భుజములు వెండితో చేయబడినవి దాని ఉదరము మరియు తొడలు ఇత్తడితో చేయబడ్డాయి దాని పాదములలో కొంత భాగం ఇనుముతోనూ మరికొంత భాగం మట్టితోనూ చేయబడింది ప్రతిమను గూడ్చి వివరించిన తర్వాత మిగతా కల భావమును దానియేలు రాజుకు వివరించాడు చేతి సహాయము లేకుండానే తీయబడిన ఒక రాయి మీకు కనబడింది కదా అని దానియేలు రాజుతో అన్నాడు ఆ రాయి ఇనుము మట్టి కలిసిన ఆ ప్రతిమపై పడి తుత్తునియలుగా విరగొట్టింది ఆ రాయి ఆ ప్రతిమను దంచి చెత్తవలే చేయగా అది గాలికి కొట్టుకుని పోయింది ప్రతిమను విరగొట్టిన ఆ రాయి సర్వభూతలమంత మహాపర్వతం అయ్యింది అని దానియేలు రాజుకు వివరించాడు సరిగ్గా తాను కనిన కలను దానియేలు ఇంత ఖచ్చితముగా ఎలా చెప్పగలిగాడని రాజు ఆశ్చర్యపడ్డాడు దేవుడు మాత్రమే దానియేలుకు కలను కల భావమును తెలిపాడు కాబట్టి దానియేలు రాజుకు వివరించగలిగాడు అప్పుడు దానియేలు రాజుకు కల భావమును వివరించసాగాడు దానియేలు రాజుతో రాజా పరలోకమందున్న దేవుడు తమకు రాజ్యమును అధికారమును బలమును ఘనతను అనుగ్రహించాడు మీరే ఆ బంగారు శిరస్సు అని చెప్పాడు మరియు దానియేలు రాజుతో మీ రాజ్యము త్వరలో అంతరించిన తరువాత వెండి అనగా మీకంటే తక్కువైన రెండవ రాజ్యం ఒకటి లేస్తుంది ఇత్తడి మూడవ రాజ్యమునకు గుర్తుగా ఉన్నది ఇనుము మరియు మట్టి అనగా అది నాలుగవ రాజ్యమును సూచిస్తుంది అని అన్నాడు చివరగా దానియేలు రాజుతో ఆ దినములలో పరలోకమందున్న దేవుడు ఒక రాజ్యమును స్థాపించును దానికెన్నటికీ నాశనము కలగదు అని అన్నాడు దేవుడు మాత్రమే కల భావమును వివరించగలిగే శక్తిని దానియేలకు అనుగ్రహించాడని రాజు గ్రహించి గొప్ప బహుమానములు ఇచ్చి దానియేలును గనపరిచాడు మొదటి మూడు రాజ్యములు గతించిపోయాయి నాలుగవ రాజ్యము తర్వాత దేవుని రాజ్యము వస్తుంది త్వరలో మెస్సియా భూమిపై తన పరిపాలన ప్రారంభించబోతున్నాడు ఎవరైతే ఏసుక్రీస్తు తమ రక్షకుడని అంగీకరించి తమ పాపములను ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి ఏసే రక్తంలో కడగబడతారో వారే ఆ శాశ్వతమైన నిత్య రాజ్యంలో వారసులుగా ఉంటారు ఆ రాజ్యము యుగయుగములు నిలుచును